Merhaba arkadaşlar. Bugün influenza aşısı yani grip aşısı hakkında konuşacağız. Şimdi grip aşısı dediğimiz nedir? Bir önceki yılda görülen grip vakalarındaki influenza, influenza B şeklindeki mikropların belli suçlarının en çok görülenler hangileri ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir araya getiriliyor, karar veriliyor. Bu sene şu şu şu suçlar ile enfeksiyon geçirme ihtimalimiz yüksektir deniyor ve ihtimallere göre hazırlanan bir aşı. Yani %100 koruculuğu yok. %50 ile %80 arasında bir koruculuğu olduğu söyleniyor. Adından anlaşılacağı gibi gribal enfeksiyonun bir aşısıdır. Gribal enfeksiyondan korumasına rağmen nezleden korumaz. Şimdi nezle ile grip arasındaki farkı anlatalım. Nezle dediğimiz şey öksürük, burun akıntısı, hapşurma şeklinde olan bir durum. Yani daha çok kırgınlık haliyle gider. Gribal enfeksiyon ise ciddi ateş, genel durum düşüklüğü, beslenme bozukluğu ve yatışlara neden olabilen nezlenin çok daha ağır geçirilen bir formu. O yüzden kribal enfeksiyon geçirmemek için bu aşı vurulur. Nezle geçirmemek için vurulmaz. Hatta kendisi bile bazı hastalarda nezleye benzer yan etkiler oluşturabilir. Bazı hastalarda bu aşının yaptırılması şiddetle öneriliyor. Kabaca söyleyeceğim, astım gibi akciğer hastası olanlar, kalp hastası olanlar, orak hücreli anemi dediğimiz bazı kan hastalıklarında görülen durumlar gibi durumlarda, HIV ya da AIDS dediğimiz durumlarda, bir de diabetes mellitus gibi enfeksiyonlara yatkınlığı oldukça yüksek olan hasta grubunda gene bu aşının yaptırılması uygun. Mümkünse saydığım hasta gruplarının aile yakınlarının da gene hastalığı o bireylere geçirmemesi için aşı yaptırılması gerekiyor. Ek olarak 6 ila 23 aylık bebeklerde aşı yaptırılması eğer mümkünse tabi maliyet açısından ailelerin buna karar vermesi gerekiyor. Mümkünse 6 ila 23 ay arasındaki bebeklere de grip aşı yapılması öneriliyor. İsteyen bütün bireylere de herhangi bir antikasyon olmadan da bu aşı yaptırılabilir. Bir dipnot bırakmak istiyorum. Özellikle 6 ila 23 ay arasındaki bebeklerde neden yaptırmak istiyoruz? Bir kere 6 ayın altındaki bebeklerde anneden geçen antikorlar buna koruyucu olduğu için artı anne sütü ile gene bebek koruma altında olduğu için gribal enfeksiyon geçirme ihtimali yok. O yüzden 6. Ay, 6 ayın altında yaptırmıyoruz. 23 aya kadar neden? Peki çünkü 23 aya kadar yani 2 yaşına kadar bebeklerde yatışlı enfeksiyon geçirme ihtimalleri çok yüksek. Bu yüzden yatışlı enfeksiyon olması yerine çocuklara aşı yaptırarak bu durumun daha önce engellenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Grip aşısı ne zaman yaptırılmalı? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık diyeceğimiz bu 4 aylık süreç içerisinde hatta Mart ayına kadar bir sezondur e, aşı yaptırılabilir. Aşın yaptırılması sonrasında 2 hafta aşının etkinliği tam oluşmaz ve 2 hafta sonrasında artık koruyucu hale gelir. Dediğim gibi %50 ile %80 ihtimalle bu grip enfeksiyondan korur. Nezleden koruyuculuğu yoktur. Yani gene burnunuz akabilir. Peki bu aşı nasıl yapılması gerekiyor? Bir kere iğne şeklinde yapılan bir aşı. Bu dolayısıyla kas içerisinde yapılıyor. Bunun miktarı normal aşının içerisinde elimize geçen ilacın miktarı 0.5 ml. 3 yaşın altındaki olanlara yarı dozdan yapıyoruz. Yani 0.25 ml dozunda 3 yaşın üstündekiler ve özellikle 12 yaşın üstündekilere hatta erişkinlere de tam doz yapıyoruz 0.5 ml miktarınca. Şimdi 8 yaşın altındaki bireyler için bir dipnot bırakmak istiyorum. 8 yaşın altındaki bireyler eğer bunu ilk defa yaptırıyorlarsa 2 doz aşı yaptırması gerekiyor. Yani 4 hafta aralarla 2 doz aşı yaptırarak normal korunma düzenine geçebilirsiniz. 8 yaşın üstündekiler ise daha önce aşı yaptırsın ya da yaptırmasın tek doz aşıyla yeterli korunmaya ulaştığı söyleniyor. Peki bu aşıyı kimler yaptırmamalı? Kimler yaptırdığı zaman sıkıntı yaşar? Birincisi bu aşının içerisinde bulunan maddelere karşı alerjisi olan bireyler yaptırmaması gerekiyor. Özellikle yumurta alerjisinde bunun yaptırılmaması gerektiğini altını çizmem gerekiyor. Tüm bunlara rağmen aşı yaptırmak zorundaysanız tam teşekküllü bir hastaneye geçerek bunun yaptırılması için yardım isteyebilirsiniz. Yüksek ateşli enfeksiyon geçiren hastalarda gene yaptırılması önerilmiyor. Gribal enfeksiyon geçirmişseniz yaptırılması önerilmez. Çünkü zaten o mikrobu kapmışsınız demektir. Verilen aşı etkisiz olacaktır. Ve tabii ki 6 ayın altındaki bebeklerde yaptırılmaz çünkü bir işe yaramaz. Şimdi hamileliklerde bu aşının yaptırılması yasaklı değil. Fakat çalışmalar özellikle bebekler ya daha doğrusu hamileler üzerinde yapılan çalışmalar ikinci ve üçüncü trimester dediğimiz üçüncü aydan sonraki dönemde daha sık ve herhangi bir anormal bulgu saptanmamış. Birinci trimester'e ait dönemde de bununla ilgili testler yapılmış ve anormal herhangi bir duruma rastlanmamış. Yani şu anki elimizde olan bilgiler ışığında bu aşının hamilelik grubunda yaptırılabileceğini söyleyebiliriz. Peki emziren gruplar diyeceksiniz. Emziren gruptaki bütün bireylerde yani aynı şekilde bu aşı yaptırmakta özgür herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bonus bir bilgi vermek istiyorum. Peki aşı yaptırmasına engel olmayan ama bizim aşıya engelmiş gibi algıladığımız durumlar neler? Hafif bir hastalık geçiriyorsanız aşının olmasına engel değil. Antibiyotik kullanıyorsanız gene yaptırabilirsiniz. Prematür bebeklerde yaptırılabilir. Herhangi bir hastalığın iyileşme döneminde veya halsizlik oluşturan bazı hastalık durumlarında gene yaptırılmasında sakınca yok. Herhangi bir maddeye karşı alerji olup aşı içerisinde bulunan maddelere karşı alerjisi olmayan hastalık 
hastalar. Yani atıyorum sizin penisinin de alerjiniz vardır ama aşı içerisindeki bulunan maddelere karşı alerjiniz yoktur. Bu durumda da gene aşınız yaptırılabilir. Sıkıntı yok. Aklınıza takılan bir şey olursa videonun alt tarafındaki kısma mesaj atarsanız ben de elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. Şimdilik böyle. Görüşmek üzere.